。两岁小女娃不仅培育金耳，给家里带来财富，还种植了不少马蹄，准备给十几岁的堂哥发点小财。怎料小女孩被堂哥放鸽子了，自己独自去卖马蹄，也不叫上小女娃。第二天，福音果然又找到很多马蹄，马蹄分散在水沟各处，这边几颗，那边几颗，再远些还有几颗。他总能在泥石、泥石不经意间从水沟里扯出几颗来，这就让泥石与泥石很困惑。嗯，算了算了。既然自己啥也找不到，就让小堂妹一个人找吧。然后你师说后头捡就是了。正在这时，集成军来了，身后还跟了两个男娃。这俩男娃分别是泥水匠李大与李二的小儿子，一个叫李涛，九岁；一个叫李和，八岁。他们爸正在小南山给吉家和泥打土坯，哥哥姐姐也在那边帮忙割草、晒草茎，留着和泥用。他俩年纪小，帮不上什么忙，便跟着集成军捉鱼摸虾，好比家人改善伙食。哟呵，这么多马蹄！二哥，你快些过来摘，这么一大堆，咱们摘不完。嗯。集成军走过来，放下背篓和抄网，蹲下身摘马蹄。李道理和兄弟俩也来帮忙。福音洗了几个，递给李家兄弟，给你们先尝尝。他去年曾吃过这俩小孩送的食物，这会儿正好还上人情。福英，你怎么找出这么多马蹄？以前我怎么没看到？他经常跟小伙伴一起摸鱼捞虾，一点都没发现这里的河沟还长这种好东西。你只想捉鱼捞虾，当然看不到。集成军摸摸鼻子，竟觉得小堂妹说的有道理，自己确实没怎么留意过水沟里的水草。二哥哥，这些马蹄咱们肯定吃不完，明天正好逢集，不如拿去镇上卖吧。好，明儿我就飞去集上。我也去。我要去集上给小鹿订个皮鞍子，以后就能骑它走远路了。哦，你去干啥？你去走走腿，走也不去。我就要去，我会自己走路，不要你背。好吧，好吧，到时候你可别嫌累。嗯。福音一直都在锻炼身体，独自跑个十几里不成问题。而且自己每天都吃一把无顶汁，现在的力气比成兵都大，跑起来也不舒坦。第二天一早，福英早早起床，匆匆洗漱完就往大伯家跑。来到大伯家，四处寻找二堂哥，结果没找到。你二堂哥一大早就背着马蹄赶集去了。福英呆愣一会儿，忽然仰脖子哭嚎起来，嚎的那叫一个惊天动地。当然不是真哭，他前世今生加起来年纪不小，没遇到伤心事，他流不出眼泪。从小就听二堂啊，别人说好了，我竟然被生气，今天让大伯娘好好治治你，我怎么都不能。果然，大伯娘慌了，连忙抱着小侄女拍。宝、哦、儿，这是怎么了？二哥哥说要带宝赶集，他竟然一个人跑了。呜哇哇哇，他说话不算话，骗宝。宝乖，等你二哥哥回来，大伯娘一定狠狠抽他。好了，别哭了，大伯娘刚做了马蹄糕，一会儿正好就给宝吃。奶奶及老太也被福音的嚎声惊出来，连声问怎么回事，知道是二孙子没带小孙女去集上，就跺脚骂道：“等他回来，奶奶就骂他个臭小子，敢欺负小妹妹。”大成，大成，啥事？就你没啥事吧？就带你堂妹去集上转转，奶奶给你两块，在集上看到啥好吃的就买点尝尝。上回三儿子一次就给了他一百块，如今吉老太手头宽裕的很，乐得拿钱哄小孙女开心。啊、哦，马上就来，真是个乖孩子。福英想去赶集，嗯，大堂哥带你去，正好尼师也想去集上玩，你们就一起吧。大哥哥最好，比二哥哥好，好好看着你妹妹。知道了，奶奶你放心吧。接过钱，吉大成背着小堂妹，领着妹妹大妮，迈步往集子镇赶去。一个妇女买马蹄，竟被一个十几岁的小男孩耍赖，得亏两岁小堂妹出马，不然二堂哥少赚几毛钱了。啥？你小子真奸诈，说好十毛一包，转脸就二十毛。今天集市人流不多，福英一眼就看到二堂哥集成军蹲在路边，正与几个跨篮子的妇女讨价还价。大娘，我这可是从县城带来的水栗子，一包十毛少一个子都不卖，您是给七毛可不行。你个小子也忒黑心，啥东西能值十毛一包？一包里才有二十个，我瞅就不过是水田里的马蹄，给你七毛已经够多了。瞧你说的，水田里的小马蹄能长这么大？我说大娘，您讲点理好不好？我就剩七毛了，再多也没有。老大娘耍起无赖，拿起一包马蹄就走。福音让大堂哥放他下来，噔噔噔跑到二堂哥面前，一叉腰，神气活现道：“你这个骗子，刚才还卖我二十毛一包，现在就卖十毛了，快把多的钱还给我！哼，我刚才买了五包，你现在就还我五十毛。”吉大成与尼师惊呆了，还没来得及说什么，就见福音扭过头冲他们眨下眼。吉大成立马闭上嘴，拉着妹妹转去别的摊子，假装看货。集成军比较机灵，一下子反应过来，可怜巴巴道：“小妹妹是这位大娘一直还价，我一直都卖二十毛一包。大娘，要不您就别买了，我现在还卖二十毛一包。”啥？你小子真奸诈，说好十毛一包，转脸就二十毛，不行，我偏要十毛买。说罢，丢下十毛，拎起一包马蹄就走。有两个旁观的见状，也各花了十毛买了一包马蹄，然后匆匆走了，生怕这卖货小哥反悔。转眼又做成两笔生意，集成军笑得合不拢嘴，正要跟小堂妹说话，就见小堂妹皱鼻瞪眼，恶狠狠瞧他，骗子。一个人偷跑，敢不带我？我不是怕把你弄丢吗？别生气了，回头二哥给你买面线吃。哼！我要大堂哥带我去买根兔子，好给悠悠定做一个，以后去哪里就不用别人背着了。求人不如求己，以后我一定做个自食其力的人。福音哼一声，转身去找大堂哥。大哥哥哪里有做皮鞍的？
我要给悠悠订一个。北街那边有一家马驹铺子，不过一副鞍子可要不少钱呢。我有钱，我有很多钱，足够订一个最好的鞍子。哦，呵呵。三人边走边看，很快来到马驹铺子。你家做皮鞍子吗？当然做。你要什么皮鞍子？配驴子还是骡马？配鹿。啥？配鹿？我家一头鹿想配个皮鞍子。你说笑吧，咱这里还从来没人要鹿配鞍子呢。谁跟你说笑？就说你家能不能做吧。哈哈，小哥不妨将鹿牵来，也让咱们瞧瞧是啥样的鹿要给。掌柜说让你把鹿牵来，咱们好量试试。咱们要把鹿牵来吧。嗯，一副鞍子要多少钱？一副牛皮鞍一百八。你说的是给骡子用的大鞍吧？我的小鹿比驴子还小一圈，也要一百八。那倒没有，咱们这里最小的鞍子就是驴子用的，一百二。哦，我明天就将小鹿牵来。打死我都不相信。一个两三岁的娃子当家，还牵过来牵牵。金大成带两个妹妹来到二弟跟前，见他满满一背骡马蹄都快卖完，问：“不用我留下帮忙吗？”“不用，我一个人忙得过来。”他首次独自做买卖，还做得这般顺畅，自觉很有成就感，自然不想大哥再来掺和。回头二哥再买个小吹哨给你。我才不要小吹哨。从集上回来，福英就站在苹果树下出神。自苹果树栽种以来快两年了，两棵都已经一丈高，但它们光长个儿不开花，让福英很郁闷。到底哪里出了错？要不等老哥回来，让他请个懂行的人来看看。哎，先不管他，等搬家去南山再说吧。现在首要是想法子多赚点钱。中午，齐成军卖完马蹄回来，将钱袋倒在桌上，跟大哥一起数钱。一共五百六十毛，<笑>发财了。齐成军乐得见牙不见眼，掰着指头开始分钱。这些水栗子是福英跟林师弟师一起找到的，就分给他们三个一半吧。齐成军将钱划拉一半出去。李刀和李和也帮忙摘蒲叶包马蹄了，就给他们每人二十，十毛吧。齐成军又划拉二十毛出去，再给爷爷奶奶五十毛，又划拉五十毛出去，也给妈妈五十毛，剩下的都是我的了。齐<笑>成军将剩下的一百六十毛搂进怀里，嘿嘿直笑，一抬头就瞅见大哥黑着脸正看他。我的呢？你的？可你啥都没干啊？我数钱了。懊悔的想捶墙，撇撇嘴，勉强从自己那份里数出十毛推过去，咬牙切齿道：“给你，数钱。”齐成军将自己的钱快速装进衣兜，又把桌上的也都拢到钱袋里，这才出去招呼尼师，一起去二叔三叔家找狄师福音分钱。十四岁的吉大成也没嫌钱少，将那十毛一枚枚捡在手心，锁进柜子里。两岁小萌娃居然养了一只鹿，还训得乖巧又听话，要当马骑，准备给他定装皮鞍子。这么稀奇的鹿又值钱，果然有人对他虎视眈眈。三十哥，你别是打什么坏主意吧？啥叫打坏主意？悠悠，我带你去镇上，你可要乖乖听话，不要乱跑。悠悠睁着水汪汪的大眼望着小主人。看到陌生人不能惊慌，我一直在你身边。悠悠低头拱了拱小主人，又偏着脑袋蹭了蹭。我不想去，有危险。吉星照听说闺女要去镇上配鲁安，立刻放下所有事情要带她去。你一个小娃娃会被人欺负，爸带悠悠去就行。自家这头鹿长得威武，头上鹿角也开始冒一截，估计明年就能长成精明鹿叉。这样的一头大活鹿，卖去县城能值几万块，很多心怀不悔之徒都可能为了挣一大笔钱而铤而走险。我一定不能让闺女这个小娃娃去，哪怕有他大堂哥、二堂哥陪。悠悠到人多的地方会害怕，我跟着他就乖了。爸，我跟你一起走吧。那好。爸，我骑悠悠。福音训练悠悠的时候，也会偶尔骑着他散步，所以只要悠悠不奔跑，他便可以稳稳坐在上面。小心些，别摔下来。不会摔。福音稳稳坐在路背上，由老爸牵着绳子往镇上走去。父女俩来到马驹铺子，那高大威武的大路，瞬间惊呆掌柜伙计。我活了五十岁，还第一次瞧见这么高大的路，也难怪你们要备鞍子。说着，招呼小伙计过来量尺寸。悠悠见有陌生人靠近，弯的踏着蹄子往福音身后操。福音安抚他，又从小兜里掏出一把麦子喂到他嘴边。悠悠这才安静下来，低头舔舐小主人手心里的十几滴麦子。小伙计将记录的尺寸递给掌柜，便站在旁边好奇看着一娃娃一路。掌柜摸摸鹿背，对吉星照说：“你这鹿虽大，但它脊骨薄，并不能负重，所以牛皮鞍子不适合，不如挑羊皮做衣服如何？”行，这鹿本来也不是给大人骑的，只家里孩子偶尔骑一下，还请掌柜务必做的稳妥些。没问题。掌柜琢磨一下，去屋里翻找材料。吉星照等了一会儿，问：“掌柜，你啥时候能做好？”“我现在就才，很快的，最多一两个时辰。”吉星照看看日头，时间还早，倒是可以等一等。他在伙计搬过来的凳子上坐下，福音则往四处打量。马驹铺子附近没什么店铺，不远处只有个摊子，有人摆摊卖猪肉。这会儿猪肉已经卖光，屠夫与他儿子正收拾东西，准备回家。爸，你先回，我有点事，晚些回去。别跟你那狐朋狗友乱窜，再惹什么祸事，老子锤死你！能惹什么事？我去找三十件山打鸟，能惹啥祸事？哼！屠猪佬哼一声，挑着东西走了。屠雄见亲爸走远，嘿嘿一笑，冲一个草堆后头就道：“还不出来？咱们还去北山？嘿嘿，去什么北山？你看看那边，看什么？路啊，那么一大坨木杵，在那你看不见？早看见了，干啥？你猜？三十哥，你别是打什么坏主意吧？啥叫打坏主意
，甘露本就是山野之物，谁得便是谁的，是吧？梨子。